Önceki videomuzda a artı b'nin dördüncü kuvvetini açmak için binom açılımını kullanmıştık. Biraz sıkıcı olsa da umarım faydalı buldunuz. Daha büyük kuvvetler için yapsaydık, mesela a artı b'nin dördüncü değil de yedinci, sekizinci kuvveti gibi daha büyük kuvvetler için yapmış olsaydık, teorem daha da kullanışlı olurdu. Bu videoda diğer bir düşünme metodunu, diğer bir düşünme yolunu göstereceğim, Pascal üçgenini. Ve zamanımız kalırsa bu iki yöntem arasındaki ilişki üzerine de konuşacağız. Şimdi a artı b üzeri 4'ü binom açılım yerine Pascal üçgeni ile hesaplayacağım ve bildiğimiz kalıpları elde edeceğim. Tekrardan yazayım. a artı b, a artı b üzeri 4'ü hesaplayacağız. Pascal üçgenini oluşturacağım. Yukarıya 1 yazarak başlıyoruz. Buradan başlıyoruz ve satırlardaki, satırlardaki her bir terime kaç farklı yoldan ulaşabileceğimizi hesaplıyoruz. Buradan başlarsam, buraya anca bir yolla, tek bir yolla gelebilirim ve aynı şekilde buraya da tek bir yol var. Peki, üçüncü satırda bu terime kaç yoldan ulaşırım, ulaşabilirim? Buradan ve buradan iki şekilde. Bu terime sadece buradan ve bu terime de sadece buradan ulaşabilirim ama ortadaki terime şu ya da şu şekilde ulaşabilirim. Dördüncü satıra ekleyelim. Buraya tek bir yolla ulaşabiliriz. Ama bunun için 3 yol var. 2 artı 1. Bu 3 yol şu, şu ya da şu şekilde. Aynı mantıkla, aynı mantıkla burası için de 3 yol var. Ve bu terim için yine tek bir yol var. Şimdi bir satır daha ekleyelim. Çünkü kuvveti 4 olan bir ifade için 5. satırı da kullanacağız. Bu satır 0. kuvvet. Bu 1. kuvvet. 2. kuvvet. 3. kuvvet. Ve dördüncü kuvvet. Sol kısma sadece tek bir yolla ulaşabilirim. Bu terime dört yolumuz var. Şu, şu, şu ve şu şekilde. Buraya altı şekilde, altı yoldan ulaşabiliriz. Üç farklı yol bu terime, üç farklı yol da bu terime. Dolayısıyla buraya altı yol var. Buraya 3 artı 1, 4 yol var ve buraya da sadece bir yol var. Ben bunların katsayıları olduğunu söylüyorum. Bu üssü 0 olan, bu üssü 1 olan, bu da üssü 2 olan bir ifadenin katsayıları, binom katsayıları. a artı b'nin üssü 1 olduğunda binom açılımında a'nın ve b'nin katsayıları 1 ve 1'dir. a artı b'nin karesinde ise a kare artı a b artı b kare. Bunlar üçüncü kuvvet için katsayılar ve dördüncü kuvvetin katsayıları da bunlar. Hemen bunları yazalım. Katsayılar 1, 4, 6, 4 ve 1 olacak. Peki hangi katsayının hangi terime ait olduğunu nasıl buluyorum? İlk terime a ile başlıyorum. a'nın en yüksek kuvvetiyle. a üzeri 4. Ve buradan azaltarak yazıyorum. a üzeri 3, a kare, a üzeri 1 ve a üzeri 0. Bu da 1 eder. Sonra ikinci terim b'yi en düşük kuvvetinden yazmaya başlıyorum. b üzeri 0, b üzeri 1, b kare, b üzeri 3 ve b üzeri 4. Ve bu terimleri topluyorum. Ve sonunda a artı b üzeri 4'ün açılımını elde ettim. Bu, yukarıda yazdığımla tamamen aynı. a üzeri 4, buradakine eşit. Yukarıdaki ikinci terim, aşağıdaki ikinci terime eşit. Gördüğünüz gibi, Pascal üçgeni bana aynı sonucu verdi. Peki, bu nasıl oluyor? Pascal üçgeninin nasıl aynı sonucu verdiğini anlamak için ilk satırlara bakalım. a artı b'nin karesini almak istiyorum. Bunu daha önce görmüştük. a artı b çarpı a artı b. Elimizde a ve b var. Bunları topluyoruz. Parantezleri çarptığımızda a çarpı a, a kare eder ve a kare elde etmenin sadece bir yolu var. Sonrasında artı a çarpı b ve artı bu b çarpı bu a var. Ki bu da a çarpı b demek. Artı b çarpı b, bu da b kare olur. Burada işler ilginçleşiyor. a kareyi elde etmenin kaç yolu var? 
Bu ayı buradaki ile çarpmak. Buraya sadece bir yol var. B kare terimli kaç yoldan elde edebiliriz? Sadece 1. Bu b'yi buradaki ile çarpmak. Peki, a b terimini elde etmenin kaç yolu var? a üzeri 1, b üzeri 1 terimini kaç yoldan elde ederiz? İki değişik yol var. Bu a'yı şu b ile çarpabilirsiniz. Ya da buradaki b'yi şuradaki a ile çarpabilirsiniz. Toplamda iki yolumuz var. a b elde etmek için, a çarpı b elde etmek için toplamda iki yolumuz var. Bu iki terimi topladığınızda, a kare artı 2ab artı b kare elde ederiz. Fark ettiyseniz tamamen aynı katsayılar. 1, 2, 1 ve 1, 2, 1. Peki neden böyle? a kare elde etmenin sadece bir yolu var. ab'yi elde etmenin iki yolu var ve b kare elde etmenin yine bir yolu var, tek bir yolu var. Üçüncü kuvvet için de yapalım a küp elde etmenin bir yolu var. a'ları çarparak. b küp içinde sadece bir yol var. a kare çarpı b'yi 3 yoldan elde edebiliriz. Bunu yukarıda hesaplamıştık. a kare çarpı b'yi elde etmenin 3 yolu var ve bu, burada görebiliyorsunuz, a çarpı b kare elde etmenin yine 3 yolu var. Ve bunları toplarsanız, a artı b üzeri 3'ün açılımını bulursunuz.